Buenas noches. No sé si, están, es, si tenemos la imagen del abrazo acá. Sí, tenemos. En 2018, registré el abrazo entre dos personas que se estaban viendo por primera vez. Una era una escritora brasileña mayor, blanca. Otro era un joven estudiante negro de Benin, África. Él nos contaba sobre una situación difícil que vivió su país y mi amiga le preguntó si podía abrazarlo. En la imagen, la energía del abrazo es casi visible para mí. El abrazo disolvió la separación entre etnias blanca y negra, entre géneros masculino y femenino, entre generaciones. Es como si esas dimensiones se hubieran integrado manteniendo sus identidades. El abrazo es para mí el lugar donde las distancias se anulan. Y lo mismo ocurre en los procesos transformadores de aprendizaje. Yo lo sé porque soy una educadora brasileña y hace 20 años soy parte del equipo de CECIP, Centro de Creación de Imagen Popular, donde vengo con mis compañeras practicando una educación con aproximación o una pedagogía del abrazo. El abrazo, más que un gesto físico, es para mí un intercambio de energía mental, emocional, espiritual. Así, mismo en tiempos de pandemia, en que abrazar se volvió peligroso, especialmente para las abuelitas como yo, estoy al educar, abrazando y siendo abrazada todo el tiempo. Es verdad, en mi camino como educadora, uh, gradualmente me he dado cuenta de que cada vez que las clases, talleres o proyectos que he organizado resultan en aprendizajes transformadoras, la energía del abrazo, del amor, está presente. ¿Y ¿Qué son los aprendizajes transformadores? Son los que cambian la forma en que vemos, sentimos, pensamos y actuamos en el mundo. Por ejemplo, cuando descubro la belleza al ver una semilla como un árbol en potencial, me enamoro. Me enamoro de la forma en que los árboles crecen e interactúan entre sí con los seres humanos, con el medio ambiente. Paso a ver los árboles como amigos, no más como objetos. Todos esos descubrimientos me conmueven. Ahí es cuando actúo. Planto árboles y defiendo la naturaleza. Entonces, existe un aprendizaje transformador cuando pensamiento y sentimiento se abrazan y nos conmovemos. Si no hay esa conexión, las personas pueden consumir información y reproducirla, pero difícilmente van a crear nuevos conocimientos y colocarlos en práctica. Por eso es muy importante crear un ambiente acogedor, propicio a ese abrazo. Aproximar pensamiento y sentimiento al educar requiere un ambiente donde los aprendizajes uh, uh, hagan con, con que los aprendices se aproximen unos de los otros y con el, el educador. Un ambiente donde los aprendices se sientan escuchados, respetados, felices, con el poder y la autonomía para crear y cooperar. Un ambiente en que diferentes áreas de conocimiento y diferentes espacios educativos también puedan aproximarse y anular distancias como en un abrazo. El diseño de interacciones que conducen 
al desarrollo de la confianza y de la aproximación entre personas, grupos, organizaciones, es esencial para que aprendizajes transformadores puedan ocurrir. Y esos aprendizajes rompan con la fragmentación entre las disciplinas y con la falta de articulación entre las instituciones sociales. Son esos los aprendizajes que conmueven y movilizan para la acción. ¿Cómo hacemos en CECIP para producir estos aprendizajes? En nuestras prácticas en educación con aproximación están los principios de la pedagogía de Paulo Freire. También la biología del conocer del neurobiólogo chileno Humberto Maturana y el pensamiento complejo defendida uh, del, del filósofo Edgar Morán, además la visión sistémica de la vida defendida de entre otros por el físico Fritjof Capra. A partir de nuestra interpretación de todas esas ideas y teorías, Diseñamos procesos educativos en que el foco está en la superación de las divisiones y de, del aislamiento para hacer con que se perceba la interdependencia entre todo y todos. En más de 20 años actuando con mi, mis colegas en CICIP, He aprendido que son tres principios básicos que necesitamos para hacer una educación que resulte con aprendizajes transformadores a través de interacciones que construyen puentes y superan distancias. Entonces, ¿cuáles son es, esos principios? El primer principio de una educación con aproximación es hacer con que las personas, las instituciones, los saberes se abracen. En esa dirección, la educación con aproximación se adhiere al pensamiento sistémico. Lo que me encanta en el pensamiento sistémico es que él muestra que el, el, el aislamiento es una ilusión. Todo se abraza. Y eso ocurre porque un sistema es un conjunto de partes en constante interacción que se influencian unas a las otras. Comprender un sistema social o un sistema de conocimiento significa comprender y incrementar las interacciones entre sus partes y sus interdependencias con otros sistemas. ¿Cómo hacerlo? Por medio del diálogo, del diálogo que aproxima personas, instituciones, saberes. Examinemos el diálogo entre personas. Piensa en un estudiante. Él es a la vez parte de diferentes sistemas. El grupo del salón de aula, de clase, la escuela, también la familia. Comprender entonces a un estudiante exige comprender todas esas interacciones y alimentar las interacciones positivas, las que aproximan por medio del diálogo interpersonal. El diálogo que aproxima personas se traduce por la horizontalidad, que como dice Paulo Freire, se nutre de la humildad, de la fe, de la habilidad de escuchar, escuchar con la intención de realmente comprender al otro. El diálogo es horizontal porque se da entre personas que están en el mismo plano. En esa perspectiva no hay hierarquías. Profesor, estudiante, adulto, niño, son personas que están juntas 
en interacción, aprendiendo y enseñando. Examinemos ahora el diálogo que aproxima instituciones. Uh, el parte de la convención que un sistema como una escuela, por ejemplo, se conecta a otros sistemas en el territorio, donde procesos educativos no formales ocurren. Hogares, clubes deportivos, parques, centros de pesquisa e investigación. Hay que estimular la interacción cooperativa entre todos los sistemas de organizaciones de un territorio. El diálogo entre instituciones se traduce en alianzas. Por ejemplo, entre escuelas y familias o entre escuela y otros espacios educativos del entorno en la promoción de aprendizajes transformadores. Hay que cuidar uh, de, también del diálogo que aproxima saberes. Él considera que las áreas del conocimiento también funcionan de forma sistémica y deben interactuar e influenciarse mutuamente para construir significados que proporcionen la comprensión de la realidad. Hay que promover la interdisciplinaridad, por ejemplo, trabajando con proyectos. El diálogo entre disciplinas integra las ciencias exactas y las ciencias humanas, sin crear jerarquías artificiales entre ellas. Aproxima también los saberes académicos y los saberes populares. El segundo principio, el segundo principio uh, de una educación con aproximación, estoy buscando acá mi, mi cartelito, pero desapareció. El segundo principio de una educación con aproximación es uh, hacer con que razón y emoción se abracen. El pensamiento complejo uh, nos recomienda reaprender a pensar, reconectando todo lo que se con es considerado opuesto, diferente, separado, ya que en opciones aparentemente antagónicas, emoción, y razón, por ejemplo, son indispensables para comprender la misma realidad. Para comprender al ser humano, hay que reconocer en él emoción, que, que en él emoción y razón se funden. Es imposible separarla. Para Humberto Maturana, las emociones son lo que impulsa las grandes transformaciones en la historia de la humanidad. Además, Maturana dice que entre las emociones, la más poderosa y transformadora es el amor, que ha hecho de nosotros los animales que somos en cuanto seres humanos. Cuando diseñamos interacciones que invitan a aprendices a aproximar y fundir razón y emoción, pensar y sentir, Promovemos el encantamiento y la transformación. Como vemos, eso se torna posible cuando promovemos el diálogo en el grupo, cuando valorizamos el juego y el jugar, cuando hacemos con que las disciplinas dialoguen entre sí. Es lo que ocurre, por ejemplo, en un grupo en que los estudiantes eligen Uh, como tema de estudio, piedras. Ellas la, la estudian desde el punto de vista de la ciencia, de la, de, la, de, la, de la geología, pero también de la historia, pero también de la poesía. El tercer principio... El tercer principio de una educación con aproximación es hacer con que teoría y práctica, reflexión y acción se abracen. El diálogo tiene como objeto la práctica, el hacer. 
Los territorios son el espacio donde conocimientos son transformados en acción. Impulsado por una razón mojada de emoción, como dice Paulo Freire. En las clases, talleres y proyectos de CICIP, Preparamos experiencias prácticas en que nuevos conceptos e informaciones pueden ser probados y donde el pensamiento crítico puede ser ejercitado. Entonces, si quieres hacer una educación transformadora con aproximación, abraza el diálogo entre personas, instituciones, saberes. Abraza el diálogo entre razón y emoción. Abraza el diálogo entre teoría y práctica, entre reflexión y acción. Como dice la filósofa brasileña Viviane Mosé, existe un lugar donde todo se encuentra, todo se abraza y no hay más frío en el alma. Solamente el amor que une el que separa. Este lugar puede ser tu salón de clase, puede ser cualquier lugar donde existan personas dispuestas a aprender con comunión con la pedagogía del abrazo. Gracias, amigos. Un abrazo.